？我是什么是？这两套衣服，我走之前什么样，回来还是什么样？现在是？是什么呀？我穿哪套都好看，哪件都行。哪件都行？那你有本事穿个大裤衩和拖鞋上台领奖啊！我就不信了。好呀，李托。你不是？你知道你自己在干嘛吗？换衣服啊？换衣服？嗯。换衣服，换衣服，换衣服！我让你啊！有人来了，按错了。上海，你们就住到一块儿了？没有住到一块儿，我们都是分开睡的，绝对没有做任何不该做的事儿。那这是什么？呃，我们刚才在试衣服。他会这么好心？他不仅细心认真，还聪明温柔。这个，我帮您吹吹吧。做认真负责，工作电话不重要，而且还特别正直善良。叔叔，其实我从小就特别仰慕您这样的英雄职业。我就是个小片儿精，日常工作呢就是帮老太太找猫，协调协调邻里冲突什么的。那这样更好啊，平平常常才是真。真的是打着灯笼都难找啊！哎呀呀，我不是问你是说些没用的空话。我是问你，他对你好不好？特别好。你看这个房间，就是他为我布置的。他看我老喜欢光着脚，就为我铺上了地毯。这个床单啊、被罩啊，都是挑的我喜欢的款式。看我衣服多没地方放，就特意为我定制了这套衣柜，材料是环保的。你看他多用心。是不错啊，人家都说这女儿长大了就是泼出去的水，这么快就帮着外人说话。嗯，妈，你就相信我吧，她真的对我挺好的。打牌会吗？打牌不太会。打麻将呢？也不太会，但是我可以学。你别说。别说你连喝酒都不行吧？喝酒，这个我才好。来，叔叔，你这杯子小点吧。啊，那我去。你妈妈上次喝酒出走乱子了。放心吧，我心里有数。嗯。叔，你看这俩。没大多少啊，我明白了，这俩，爸爸，差不多就行了啊，差不多得了。小周，你说，就这俩。叔叔，我先敬您一个，我先干为敬啊。行，好小子。哎呀，那我也给你干一个。哎，别别别，叔叔。跟一个，呃，感谢二位让处理做我的女朋友。你是得谢谢。哎
Iya. Wakanya.哥，嗯，你放一百二十个心啊！我这辈子只会对处理好的。哥，好，兄弟，你可记住这话啊！嗯，干。处理也特别重，嗯，上次我喝多了，凶我。你说我们两个大男人，喝点酒，怎么了？就是啊，喝喝点酒怎么了呀？就是，怎么了？叔叔早，喝咖啡吗？啊，您先坐吧。啊。别往心里去啊！昨晚我也喝断片了，发生什么我也不太记得。啊！叔叔，那个粥快好了，我去看看。没没没。都谁做呀、啊？啊，都会做。就像处理，如果做饭的话，我就帮帮他打打下手，洗个碗啊，切个菜什么的。像叠衣服、收拾家里，我们都一块做。对嘛？两个人一起过日子，就得互相帮衬。肯定是，这点叔叔您放心。我这闺女啊，虽然不是什么娇生惯养的千金大小姐。但是呢，从小啊，他被我们弄得娇气，娇气点好啊，小姑娘就是应该娇气。嗯、所以啊，他就养成那种天不怕地不怕的臭脾气啊。哎呀，你可没见过他小时候带着小区的孩子和隔壁小区的孩子往吵架的架势。有这个，街坊邻居都说。从小就比我们派出所养的警犬都正义<笑>，是他能干出来的事儿。以后啊，你也得多拦着点儿啊，别让他天天瞎出头。你自己有多大能耐不知道啊？哎，叔叔啊，你看你都没那能干的事儿。我哪能拦得住啊？关键是啊，得有人护着他，得让他知道他这天上这片天呀、啊，塌不下来。就算塌下来了，也得有人顶着。我明白，就是他护着别人，我护着他。以前。都是我，以后换我了。桃园三结义，你胡说八道什么？没什么，就特别害怕大清早起来，你还让我管你兄弟，非叫叔叔。
妈，你们怎么不多待两天再走啊？是啊，多住两天吧。哎呀，不是，你这所里的事儿也多，我们又早回去了啊。哎，你有时间，常回家看看。放心吧，叔叔阿姨，我一定会好好照顾处理的。嗯。我们走了，行，我走了，爸爸再见。少喝酒，少熬夜啊！哎呀，我不喝酒。嗯，好，我一定看着他，阿姨。好嘞，好嘞，不送了，不送了。哎哎哎，走出来再见。哎，走了，走了，走了。再见，再见。走了。啊，总算是结束了。有这么吓人吗？当然吓人了，我就是怕他们突然嫌我老婆，或者工作不稳定什么的，我都想好对策了。什么对策？如果嫌我老的话呢，我就去拉个皮；如果嫌我工作不稳定，我就去给江雨辰开书店。哎，我这副长相，怎么说也能给他拉来几个客人吧？怎么，你还打算抢人家小白的饭碗？我不抢他饭碗，我就连你也抱不住了。整天都在想些什么？快去洗碗。好嘞。你怎么还在看书？明天晚上就是颁奖典礼了，获奖感言准备好了没有？你去看看历届获奖的人就知道了，真没必要准备。而且我得不得奖呢，真的无所谓。怎么能无所谓？明天可是现场直播，整个圆圆社上上下下，你爸妈、我爸妈都会看的。哈哈，在看历届的花枝奖颁奖视频啊。谁看了呀？就是碰巧刷到而已。碰巧刷到，还刷到了周叔叔的得奖视频。现在这不是大数据时代吗？就是知道我是他儿子，推送给我的。嗯。哎呀，现在这时代真是一点隐私都没有。放心，明天晚上叔叔肯定会来的。谁稀罕他来了呀？他不来更好，免得我陪跑他过来奚落我一顿。在我们家维系父子的不二法门就是眼不见为净。你说你怎么就这么傲娇呢？明明心里就期待的不行，还嘴上说着不要。不是，说白了，这个颁奖典礼跟他又没什么关系，他来干嘛呀？是不是？不是，我不会是你爸妈又杀了个回马枪来吧？怎么可能？哪有人昨天刚走，今天就回来的？嗯，你去看看。周川老师，要不要让他出去散个步什么的，看他心情。啊，这样啊，就是这个茶叶我专门给你带过来，特别好的茶叶，我托朋友啊从武夷山啊。我不喝茶。啊，对对对对对，您这个都要熬夜写书。要提神，我应该给你带咖啡。对不起，对不起，下次给您带咖啡。杨主任，您今天来是为了什么呢？是这样。呃，周川老师，您那个《入梦赵金红》不是出版社还没有找到吗？我今天来呢，就是想跟您随便聊一下，看看您有什么想法。随便聊聊啊，带着合同来，随便聊聊。呃，梁主任，您这是不信任我呀？不是不是，我怎么不信任你呢？周川老师是重量级人物，我也得出面，这样子才够尊重嘛。行了，那晚点我看看吧，你先回去。啊，您看，呃，要不您现在看？人都来了，您看一下，要是有什么问题呢，我给您解释一下。那个杨总跟我说了，他说呢，这件事情就全权委托给我
，任何事情，你有任何的要求，跟我说，没问题，我现在就可以拍板。哎呀，这不是拍不拍板的问题，只是我们家周川最近电话实在是太多了，好难决定的。对我这边呢，需要再考虑考虑。嗯。我知道，但是周川老，呃，我这边呢特别讨厌别人缠我，越缠我呢越牵不缠，啊，你们聊。哎，周川老师，他说了，他要考虑，谁劝都没办法。助理啊，你跟他这个接触的时间比较长。另外，你跟他沟通起来应该是比较顺畅的。你倒是帮我说说话，你毕竟是社里的人嘛，啊？嗯，好的好的，没问题，梁主任。嗯，还有这个茶叶你带回去吧，我们不喜欢喝茶。你给他喝吧。好的，那梁主任慢走。哎，拜托了。嗯。把梁冲浪刚刚那个样子用摄像机拍下来，趁我不开心的时候，我们可以看看，调节一下情绪。哎，你打算钓他钓到什么时候？啊？打算钓他钓到什么时候？怎么说也要花枝奖之后吧？万一你真的得奖呢？那时候条件不就可以水涨船高了吗？对了，你有没有准备获奖感言啊？呃。哎，我洗的衣服好像还没晒呢。周川，你现在紧张吗？还行吧，平常心对待就好。装，继续装。我哪儿装了？权力和名誉在我面前就是过眼云烟。你以为跟你似的呀？我怎么了？我跟你说啊，应该感谢我没有参赛，不然就没你事了。你们俩能不能不要一见面就互怼？就是，人家都看着我们俩走。怎么办？我好紧张啊！我总觉得会场开始，我的小心脏就开始砰砰砰跳的。没事。哎，你的位置在这边，我们在后面这排。你先去吧，我们不坐一起的。入围作者的座位在前面，你看去吧。顾总监，那交给你了。放心，加油。那么我们现在就来宣布。最后一名花枝奖的得主，他是当代青年文学作家的杰出代表，是东方幻想浪漫小说的不二代名词。十六岁在课堂上用草稿纸和钢笔完成了第一部三十万字的长篇小说，二十四岁出版自己的第一部小说。本届花枝奖最后一名获奖者，周川，获奖作品《洛河神书》。